ഹലോ എംപ്ലോയിറ്റി സ്കില്ലിൻ്റെ ലേബർ വെൽഫെയർ ലെജിസ്ലേഷൻ എന്ന യൂണിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേജസ് ആക്ട് ഈ ആക്ടിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓതറൈസ്ഡ് സെക്ടറിലോ അതേപോലെ തന്നെ അൺവാണ്ടഡ് അൺഓതറൈസ്ഡ് സെക്ടറിലോ എവിടെയോ ആയിക്കോട്ടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു വേതനം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് കണക്കാക്കി എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ചില നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ഇതിൽപ്പെട്ട രണ്ട് നിയമങ്ങളാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേജസ് ആക്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ മിനിമം വേജസ് ആക്റ്റും ഈ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേജസ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി തേർഡിനാണ് അതേപോലെ തന്നെ വർക്കേഴ്സിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തൊഴിലുടമ ഉണ്ടാക്കുന്ന അമിത ലാഭത്തിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ മിനിമം വേജസ് ആക്റ്റും നടപ്പിലാക്കി അതേപോലെ ഈ വേജസ് കിട്ടാൻ വൈകുന്നതിന് പുറമെ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒക്കെ സാലറി കട്ടിങ് ഒക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും വഴിമുട്ടിക്കും എന്നതിൽ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേജസ് ആക്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് പ്രത്യേകം ഊന്നൽ നൽകുന്നത് ഒന്നാമത്തത് റെഗുലേറ്റ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേജസ് ആക്ട് രണ്ടാമത് അത് എപ്പോഴൊക്കെ നൽകണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് അതിനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ നിയമം അതിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് റെഗുലേറ്റ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേജസ് രണ്ടാമത് അത് എപ്പോഴൊക്കെ നൽകണം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഓക്കെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ വേജസ് ആക്ട് അതായത് ഇവിടെ ഇത് ഈ നിയമം ആർക്കൊക്കെ ബാധകമാവും ഈ നിയമത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫാക്ടറീസ് റെയിൽവേ കോൺട്രാക്ട് ബേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് ആയിക്കോട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സർവീസ് മൈൻസ് പ്ലാന്റേഷൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് അങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡ് പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് ഫീൽഡ് അതായത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബിൽഡിങ്സ് റോഡ്സ് ബ്രിഡ്ജ് കനാൽ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൺസ്ട്രക്ഷനും പിന്നെ അതേപോലെ മെയിൻ്റനൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവിധ തൊഴിലാളികൾക്കും ഈ ബെനിഫിറ്റിന് അർഹരാണ് ഓക്കെ ഈ നിയമത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നവരാണ് ഇവരെല്ലാവരും ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് വെയ്ജ് വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമല്ല ഓൾ റെന്യൂമറേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സാലറി അലവൻസ് ഇൻസെൻറ്റീവ് അങ്ങനെ ഓവർ ടൈംസ് റെമ്യൂണറേഷൻ ഇതെല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വെയ്ജ് എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ചില ഇത് ബോണസ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് പിന്നെ ടി എ സ്പെഷ്യൽ എക്സ്പെൻസസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വാഷിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ യൂണിഫോം വാഷിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് തരും ഇതൊന്നും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒരാളെ ജോലിയിൽ നിന്ന് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി അല്ലേ അതൊന്നും ഈ വേജസിൽ പെടില്ല അപ്പോൾ ഇനി എപ്പോഴാണ് വേജസ് നൽകേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ടൈം ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേജസ് തൊഴിലുടമയ്ക്ക് തൊഴിലാളികൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വേജസ് കൊടുക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആഴ്ചയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം കൂടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴോ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇരുപത് ദിവസത്തെയോ അങ്ങനെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അത് തീരുമാനിക്കാം പക്ഷെ അത് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അതിനൊരു നിയമം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വെയ്ജ് പീരീഡ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും വെയ്ജ് പീരീഡ് ഇപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു പത്ത് ദിവസമോ ഇരുപത് ദിവസമോ എത്രയാണെങ്കിലും ആവാമെന്ന് പറയാം പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും ഒരു മാസത്തിൻ്റെ മേലെ പോകാൻ പാടില്ല അതാണ് നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേജസ് ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ അല്ലേ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ആയിരത്തിൽ കുറവ് തൊഴിലാളികൾ ഉള്ള ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേജസ് പീരീഡിന് ശേഷം ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവന് സാലറി കൊടുത്തിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ആയിരത്തിലധികം പേര് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ 
വേജ് പീരീഡിന് ശേഷം പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിലും ശമ്പളം നൽകണം സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ആഴ്ചയിലൊന്നും സാലറി നൽകാറില്ല മാസത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ സാലറി വാങ്ങിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആയിരത്തിലധികം പേര് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ വേജ് പീരീഡിന് ശേഷം പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ശമ്പളം നൽകിയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് മസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഒരു ജീവനക്കാരന് ജോലിയിൽ നിന്ന് അവൻ്റേതായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ ആയിക്കോട്ടെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവന് വേജ് നൽകണം എന്നുള്ളത് നിയമത്തിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില കാരണങ്ങളാൽ ചിലപ്പോൾ ഫേം തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാം അല്ലേ അതായത് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് വിറ്റഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികൾ എത്തുന്നില്ല അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂലധനത്തിൻ്റെ കുറവ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫേം തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തൊഴിലാളിക്കുള്ള സാലറി രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ സാലറിയിൽ നിന്ന് സം എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അതിനുള്ള നിയമവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ടി ഡി എസ് ഇ എസ് ഐ വിഹിതം അതേപോലെ ലോൺ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാലറിയിൽ നിന്ന് ആ വിഹിതം കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാലും കട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു നിയമം വീണ്ടും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ കട്ടിങ്സ് ഒരിക്കലും അവൻ്റെ സാലറിയുടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിൽ അധികം ആവാൻ പാടില്ല ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ താഴെ മാത്രമേ ഒരു എങ്ങനെ വന്നാലും നമുക്ക് കട്ടിങ്സ് പാടുള്ളൂ അതായത് അതിലും കൂടുതലാവുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിത ജീവിതത്തെ ജീവിത ശൈലിയെയും ജീവിതത്തെയും അത് തീർച്ചയായിട്ടും ബാധിക്കും എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും കട്ടിങ്സ് വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഈ നിയമത്തിൽ വരുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് മിനിമം വേജസ് ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കാം മിനിമം വേജസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് തൊഴിലിടങ്ങളിലെ അമിതമായ സാമ്പത്തിക ചൂഷണത്തിന് കുറച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് അകറ്റി നിർത്താനും അതേപോലെ തന്നെ തൊഴിലാളികൾക്ക് സ്വല്പമെങ്കിലും ആശ്വാസമേകാനുമായി ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന നിയമമാണ് മിനിമം വേജസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെ ഒക്കെ നോക്കിയാലും തൊഴിലാളികൾക്കാണ് അത് ബെനിഫി ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പണ്ട് തൊഴിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സാലറി ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോയിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു എമൗണ്ട് മാത്രം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ജോലി ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാലങ്ങളൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്നു ഇതിനെയൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ മിനിമം വേജസ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് മിനിമം വേജ് എംപ്ലോയീസിന് ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ലൊക്കേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ അതേപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് വർക്ക്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് വർക്ക്സ് ഇൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഫാമിലെ മാനേജർക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി വെറുമൊരു ലേബർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെയും ഒക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഈ മിനിമം വേജ് എന്നത് നമുക്ക് അവർ ബേസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത് എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും തീരുമാനിക്കാം പക്ഷേ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ശരി ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മിനിമം വേജ് അവന് കൊടുത്തിരിക്കണം അത് ഏത് രീതിയിൽ കണക്കാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല അവറിലോ ഡേയിലോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കണക്കാക്കാം പക്ഷെ മിനിമം വേജ് നിർബന്ധമായും കൊടുത്തിരിക്കണം ഈ മിനിമം വേജ് എന്നത് ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിലെങ്കിലും ഇടയിലെങ്കിലും ഭേദഗതി നടത്തണം കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ഒരാൾക്ക് ഒരു അയ്യായിരം രൂപയായിരുന്നു സാലറി എങ്കിൽ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും മിനിമം അയ്യായിരം രൂപ സാലറി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവന് അവൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതായത് ചിലവ് വളരെയധികം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഉതകുന്ന ഒരു വരുമാനം അവന് ലഭിക്കണമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ജീവിതം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇതിനെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ മിനിമം വേജസ് ആക്ട് നടപ്പിലാക്കിയത് അപ്പം നമുക്ക്
പേയ്മെൻ്റ് ഓഫ് വേജസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് അതേപോലെ മിനിമം വേജസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ തൊഴിലാളികളെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കിയ നിയമ ഭേദഗതികളാണ് ഓക്കെ ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ് ബായ്